Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Uzun yıllar önce Amazon ormanlarında mutluluk içinde yaşayan bir çift varmış. Çiftin tek eksiğinin bir çocuk olduğunu gören Tanrı Tupa, onlara eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir oğlan çocuğu bağışlamış. Çocuk zamanla büyümüş, yakışıklı, cesur, cömert ve de becerikli bir genç olmuş. Kabilesinin insanlarının da orman hayvanlarının da kalbini kazanmış. Fakat karanlığın tanrısı Jurupari çocuğu öyle kıskanmış ki onu ortadan kaldırmak için bir tuzak kurmaya karar vermiş. Meyve toplamak için tırmandığı ağaçta dev bir yılan tarafından sokulan genç ağaçtan kopan bir yaprak gibi düşüp ölüvermiş. Meğer bu yılan şekil değiştirmiş olan kötü kalpli Jurupari'nin ta kendisiymiş. Çocuğun anne ve babasının tüm neşesinin söndüğünü gören Tanrı Tupa kendini sorumlu hissetmiş bundan. Çünkü çift çocukları olmadan da mutluymuş zaten. Ama şu durumda yeniden mutlu olmalarına imkan yokmuş. Tupa, ölen çocuğun annesinin rüyasına girmiş ve oğlunun gözlerini çıkarıp bir tohum gibi toprağa ekmesini emretmiş kadına. Oğullarının kendilerine başka bir şekilde geri döneceğini müjdelemiş. Tohum ve soğan ekilir, fidan ve ağaç dikilir derdi bize okulda hocalarımız. Meğer gözle ekilebiliyormuş. Çocuğun ekilen gözlerinden yeni bir bitki serpilmiş ormanda. Adına da Guarana denmiş. Yani insan gözü gibi meyveli olan anlamında. Size bitkilerin bizim bildiğimiz türden gözleri olmasa bile bizleri görebildiğini söylesem muhtemelen bana inanmazdınız. 19. yüzyıl ortalarında yaşamış olan botanikçi Gottlieb Haberland, bitkilerin epidermal hücreleri aracılığıyla dış görüntüleri ya da şekilleri algılayabildiklerini söylemiştir. Bitkilerin göze benzeyen bir organları olmasa da büyürken yakınlarındaki cisimleri algılayabildikleri kesinlikle yatsınamaz. Lorenzo Üniversitesi Nörobiyoloji Dalı Profesörü Stefano Mancuso, fasulyeler üzerinde yaptığı deneylerde bitkinin her nasılsa sarılacağı destek çubuğunun nerede olduğunu bir şekilde fark edip ona doğru büyüdüğünü tespit etmiş. Mancuso, dilimizde de yayınlanan Bitki Zekası adlı kitabında da şunu söylüyor. Zeka ya da duyarlılık sadece beyne özgü bir şey değildir. Beyin tek başına ele alındığında oldukça sıradan hücrelerden oluşan aptal bir organdır aslında. Bitkiler sadece yakınlarındaki cisimleri değil, akrabalarını da algılayabiliyorlar. Özellikle kayıngiller yani Fagase, Çamgiller yani Pinase ve Mersingiller, Mirtase familyalarına özgü ağaçların büyürken birbirlerinin ışığını kesmemek için tepe taçlarını birbirlerine yaklaştırmamalarını başka nasıl açıklayabiliriz ki? Bitkilerin kökleri topraktan besinleri almanın yanı sıra tıpkı bir internet ağı gibi mantar kökleri sayesinde bireyler arasında haberleşmeye de yarıyor. Örneğin cevher otu Impatiens pallida kökleri aracılığıyla kendi ailesi dışında bir bitkiye dokunduğunda onunla rekabet etmek için ışık tüketimini artırarak yaprak boyutunu büyütebiliyor. Öte yandan kendi türünün köklerine dokunduğunda ise böyle bir rekabete girmiyor. Üstelik bitkiler sadece görme yetisine değil, koklama, tatma, duyma, hareket etme, ses çıkarma, ortam basıncı veya elektromanyetik alanları algılama hatta ezberleme yeteneğine bile sahipler. Nihayet Guarana'ya dönecek olursak, ilginç meyveleri olan Guarana bitkisi ya da Paulinia cupana, Amazonlara özgü bir tırmanıcı bitkidir. Tohumlarında kahve çekirdeğinin iki misli kafein barındırıyor. Bu nedenle tohumlar toplanıp ezilerek toz haline getiriliyor. Bu tozdan ise çay, enerji içecekleri ve gıda takviyesi ilaçlar üretiliyor. Guarana'nın stres azaltıcı, konsantrasyon artırıcı ve kilo verdirici olduğu iddia edilse de bunlar bilimsel olarak ispatlanmış etkiler değildir. Yalnızca kişiyi 3 ya da 4 saat kadar uyanık tutacak ölçüde uyarıcı olduğu söylenebilir. Guarana'nın meyvelerinin Afrika ve Karayipler'de çok tüketilen bir de akrabası var. Ake adıyla bilinen Bilikia sapida. Bu meyvenin olgunlaşmadan önce tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü yüksek miktarda hipoglisin içerdiği için hipoglisemin nöbetine ve daha da kötüsü ölümlere neden olabiliyor. Yılda ortalama 20 kişi olgunlaşmamış ake meyvesini tükettiği için hayatını kaybediyormuş. Ağacın meyvesinin olgunlaşmadan önce zehirli olmasının tek bir açıklaması olabilir. Potansiyel tohum taşıyıcıları tohumunu olgunlaşana kadar kendisinden uzak tutmak. İzlediğiniz için teşekkürler.